。我这儿有个消息，不知道该不该说。说啊！你磨磨唧唧的干什么呀？说话。赵总，我那边朋友说，沈志泽也去了，而且跟许诺同一班飞机。沈志泽。迪欧的沈志泽，是。据说金氏家族的晚宴，沈志泽是主动去拜访的，而且两个人中间有过私人的接触。更巧的是，他们两个都提前离席，不知道去哪儿了。消息确定吗？确定。我的意思，大家都听明白了吗？我想听一听你们大家的意见。说刘润，您的意思就是说让我们去挖迪欧的代理商是吗？没错，从现在开始，商场的销售暂时你们都不要管了，所有的销售人员，现在的任务，全力的给我去挖迪欧的代理商，谈成一家，奖励十万。徐总监，开会呢，你玩什么手机呀、啊？你是用沉默做抗议吗？我只是对您承诺给奖励的事儿有点不太信任。这次我会把它增加到员工条例里头，白纸黑字，大家心里都放心。可是赵总，这迪欧一向都是做欧美产品的，跟我们这边完全不搭。如果要是临时让他们换成我们的产品，我觉得这个这个业绩未必。你是在质疑我的决定是吗？不是，我。那你就别说话了。我想听一听许诺的看法，你说。我觉得刘润说的有道理，这完全就是恶意竞争，对双方都不利。赵总，我不知道您是出于什么考量，但我希望您慎重。我是公司的老总，我所做的一切当然是全心全意的为公司考虑。我不像有些人，吃着碗里的，听着锅里的。许诺。你不肯去挖迪欧的代理商，你不会是有别的什么考虑吗？赵总，您这话什么意思啊？你早晚会明白的。我刚刚说的，立即执行，散会。哎，你这又怎么着他了呀？刚有两天好点儿，我哪知道？老赵简直比女人还难哄。赵总，我有事找你。嗯，正好我有事找你呢。昨天开会你什么态度啊？你是对我说的话不屑呢，还是根本就没有把我？我决定辞职。许总，你在跟我开玩笑吧？话想好了再说。事儿想好了再做，我想得很清楚。许诺，你说你这脾气怎么那么随我呀？一点就着，有什么事不能沟通吗？不必了。去哪儿你就不必操心了，谢谢你的教诲，也谢谢你三年来对我的支持和包容。许诺，你脑子是不是被鱼踢了？有谁会像我这么惯着你？你想走是吗？你今天就可以走，如果你踏出这个门，早晚你会哭着喊着回来，到时候就算是你跪在地上求我都没用。赵总。三年来，我跟着你确实成长了很多，可这三年是我人生中本不应该经历的。现在有个机会让我从头再来，我说什么都不会放弃。你想辞职是吗？你我会这么轻易的放你走吗？嗯？嗯？三年前迪欧赔偿了你的损失，这事儿你一直瞒着我。三年来
，我带着对兰珍的愧疚和对你的感恩，我拼了命的工作，就算我亏欠你，整整三年我也该还清。我再也不欠你的。许诺，你给我站住！你以为你今天走出这个门，一切可以重新开始是吗？你做梦！三年前没把你送进监狱，并不代表我以后不会。你多保重，以后再见就是对手。哎，这老赵那边什么状况啊？怎么把玉麒麟都给摔了？怎么？电话呀？为什么收拾东西啊？干嘛呀？我辞职了，彻底自由了。辞职？啊？为什么要辞职啊？你在这干了三年，好不容易熬出头了，干嘛要辞职啊？再说这老赵虽然不是东西，但是他挺器重你的。你这你别，哎，你别嚷嚷。我还不想让大家知道，等人事通知吧啊。哎哎哎哎哎，停停停！你跟我说实话，你昨天是不是已经都想好要辞职的事儿，所以才说的那番话？你还是不是朋友？这么大的事儿，你也不跟我商量一下？再说了，那你走了，那我怎么办呀？什么怎么办呀、啊？打从进公司开始起，咱俩就没分开过。你现在走了，把我一个人留在这儿，你有没有考虑过我的感受啊？有没有考虑过我的处境、我的前途、我的人生啊？来，过来，来来来，干嘛呀？坐。我走了，正好给你腾了位置，你呀、啊，立马升职加薪。行了，怎么什么时候还拿我开玩笑？真的，你想想啊，在兰珍还有谁比你更适合这个位置啊？这但凡老赵有一点脑子，他当然立马重用你啊。我听着有点晕呢。分别的感伤加上上位的欣喜融合在一起。晕是必然的，你是动真格的了。嗯，你别，你干嘛呀？我舍不得你走，你别走。哎呀，装装什么装啊？我在这儿哪有你的出头之日啊？哎，这办公室以后就是你的了啊！该收的东西我也收拾好了。哦、oh, ，对了，这个发财树，记得一周浇一次水是招财的。还有这颗孔雀，你也得好好替我养着。我买的时候可贵。我不在你身边的时候，你要好好照顾你自己啊。干嘛呀？又不是生离死别。别一天傻了吧唧的，什么都往前冲。你昨天不是跟我说想要过猫一样的生活吗？对自己好